Maaf, Om, Tante. Kalau saya nggak bisa tinggal di sini, saya bakal cari tempat tinggal lain, Tante. Permisi, Tante. Om. Cik, cik. Bu, cik. 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 Cik, kok. Gimana sih? Gue balik ke rumah gue aja, Pak. Katanya lu males. Nanti wartawan ribet nanya-nanya. Ya mau gimana lagi, gue yang punya pilihan lain. Ya ada, carilah solusinya apa kek, kos-kosan aja atau apartemen dekat sekolah. Gak usah pak, nanti nyokap lo tau lo dimarahin lagi. <tuh> ya, jangan sampai ketahuan lah Cik. Gue gak mau ambil resiko sahabat gue dimarahin sama bokap nyokapnya, cuman karena masalah gue. <tuh> gue pengen bantu Cik. It's okay pak, gue gak mau maksain lo pak. Mau santai aja, masih ada gua. Pokoknya nyokap gua lagi ada di luar. Ya udah deh, ya. Udah deh, Pak. Yuk, titip ya, Kak. Santai. Cik, ada apa-apa bilang gue. Ya. Gue naik ya. Gimana, Pak? Yuk. Mama kok kayak gitu sih, Ma, ke Ciko, Ma? Dia tuh lagi kebingungan, Ma. Masa aku sahabatnya gak bisa nolongin dia? Rafa, kamu tuh masih kecil. Kamu gak tahu dunia orang dewasa. Kalau sampai wartawan tahu, di rumah ini tinggal anak tahanan polisi. Kita bisa jadi sorotan media. Lebih baik mulai sekarang, kamu lupain kalau kamu temenan sama Ciko. Kok ngomongnya gitu? Rafa, apa yang disampaikan Mama ada baiknya juga. Jadi untuk sementara, kamu jangan dekat sama Ciko. Kenapa Papa mikirnya sama sih sekarang sama Mama? Ini untuk kebaikan kamu. Kebaikan apanya? Oh jangan-jangan kalau misalnya aku bukan anak Mama Papa, aku bakal diusir juga dari rumah ini. Kalau kamu bukan anak mama, mama akan tetap biarin kamu tinggal di sini supaya kamu sadar dan tahu diri. Kalau kamu tuh lebih beruntung dari jutaan anak di luar sana yang gak punya orang tua. Ngerti kamu? Udah mah, gak usah ribut-ribut. Rafa juga, denger kata mama. Papa mau main golf dulu. Mama juga mau pergi. Banyak yang harus mama urusin. Bukan yang gak seharusnya diurusin. Sabar ya, Den. 